ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ അതായത് ഡി സി മിനി മോട്ടോർ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ടോയ് കാർ നമ്മുടെ ടോയ് കാറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും റിമോട്ട് വെച്ച് ഓടുന്ന ടോയ് കാറിലൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും അഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവർ നമ്മളെ ഓൺലൈനിൽ സാധനം ഉണ്ട് ഡി സി മിനി മോട്ടർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് ഫാനോട് കൂടിയുള്ള മിനി മോട്ടോർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് ടെർമിനലും ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററികൾ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പാർട്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബാറ്ററി ആണ് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഏകദേശം പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരിക പിന്നെ നമ്മൾ മിനി മോട്ടർ ഓൺലൈനിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ എങ്ങാനും ഉള്ളൂ ചില കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ സാധനം കിട്ടും പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മോട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഫാൻ വെക്കാൻ നമ്മളൊരു ഷാഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാനയുടെ റീഫില്ലർ ഒരു ഒരു എം ടി റീഫില്ലർ എടുക്കുക റീഫില്ലർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മോട്ടറിലെ ഷാഫ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ റീഫില്ലർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ കത്രിക വെച്ചോ ബ്ലേഡ് വെച്ചോ റീഫില്ലർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ റീഫില്ലർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫാൻ ഒരു ഫാനും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ്റെ പാട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡായിരുന്നു ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഫാനിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫാൻ നമ്മളെ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കൂർപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടേക്ക് ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഫാൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലൂസ് ലൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്ലൂ കണ്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണോ വെറും ഗ്ലൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ അതാണ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഫിക്സ് ആക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റൊട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോപ്പാണ് പിന്നെ അതൊരു കുറച്ച് പഴയ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടി ഓയിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്വാസിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്യൂട്ട് ഫോൺ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബാറ്ററിയും ബാറ്ററിയും സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മോട്ടറും ബാറ്ററിയും തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഫോൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വയറുകൾ വേണം അപ്പോൾ വയർ എടുക്കുക സാധാ ഡി സി കാരൻ്റെ കാര്യമാണ് ചെറിയ വയറുകൾ ഉണ്ടാവും വയറുകൾ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാമ്പ് സാധാ യു എസ് ബി കാബിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വയറാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വയർ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ യു എസ് ബി കാബിൾ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വയറാണ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഷോൾഡറിംഗ് ആയാണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക ബാറ്ററിയുടെ അതായത് മോട്ടോറിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലും രണ്ട് വയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് ടെർമിനലും വയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി കണക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം റെഡി ആക്കുന്നത് സ്വിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ വിറ്റിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്
സർക്യൂട്ട് റെഡി ആണ് ബാറ്ററിയുടെ കണ്ട് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ വയർ വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഷോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ടെർമിനലും ഷോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് വെക്കാൻ ഗ്യാപ്പിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സംഗതി വർക്കിംഗ് ആണ് ഫൈൻ വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റുക അപ്പോൾ ബോഡി അതായത് നമ്മളെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു കാർബോർഡ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർബോർഡ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പേര് എന്ത് ബോർഡാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ആ സംഭവം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നീളത്തിലുള്ള നമ്മളെ സ്കെയിലിൻ്റെ സാധാ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ സൈസിലൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീസുകൾ അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസ് കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് സെൻട്രലിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ആ മടക്കിയ ആ പോർഷൻ അതായത് നമ്മൾ കറു മടക്കിയ ആ പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ മെഷീൻ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് മോട്ടർ ബാറ്ററി പിന്നെ അതിൻ്റെ വയർ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ബലത്തിനായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ വയർ എന്ത് നമ്മൾ മറ്റേ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയി നിന്നോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാറ്ററി വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക സർക്യൂട്ട് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നെ കാണിച്ചു ാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മോട്ടർ വയ്ക്കുക എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് മോട്ടർ നിൽക്കാനുള്ള കറക്റ്റ് സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സോ നമ്മളെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ബോഡി സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് അതായത് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ മോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഒട്ടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ പീസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളതിൻ്റെ അതായത് എന്താ വിങ്സ് നമ്മളെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വിങ്സും കൂടെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തനി സംഭവം കിട്ടിയ ഷേപ്പിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഈസി എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ പോർഷൻ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് വയർ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ബാറ്ററി അതായത് മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ വിങ്സും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് അതായത് നമ്മളെ ഫാനും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക വാ നല്ല കാറ്റുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വിട്ടു നോക്കുക വെറുതെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടു നോക്കുക നല്ല സാധനം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കുക സംഭവം വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് പറത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ പറത്താനുള്ള സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ റെഡി ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറത്താനുള്ള സെറ്റപ്പ് തന്നെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലൊരു നൂല് വെച്ചിട്ട് കിട്ടി ഇനി ആ നൂല് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഉള്ള സംഭവത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൂക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡി ആക്കാം സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു കയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ആ കയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവ സെറ്റപ്പ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഹെലികോപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ വണ്ടി സാധാ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഓണാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നോക്കുക നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധാ ഇങ്ങനെ മുന്നിക്ക് നല്ല ഫോർവേഡ് ഉണ്ട് നല്ല തള്ളി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് വിട്ട് നോക്കി അത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓക്സിജേറ്റ്